So today, what we are going to learn is uh, BB theory of the hydrogen molecule. Um, we already learned the MO theory for the hydrogen molecule. And the BB theory, we also call this as Hitler London theory. Uh, it is close to the Lewis concept of the rotten pair of bond. So BB theory gives actually a quantum mechanical interpretation to the electronic pair of bond formation. Mm, bond formation is due to the overlap of the atomic orbitals. And uh, here, no new orbital is formed by the combination of the atomic orbitals and the bond of electrons are also occupied with the atomic orbitals. That you have to not hear because in MO theory we saw that by combining the atomic orbitals we get the new molecular orbitals and the electrons are occupying the molecular orbitals once the atomic orbitals are combined. Here the fact is different because um, the, the, the combination of the atomic orbitals doesn't lead actually to the new orbitals here in the BB theory and the electrons will still occupy the atomic orbitals. And since the electrons are indistinguishable, they can occupy any atomic orbital, that is, bond pair of electrons will occupy either of the two overlapping atomic orbitals. Okay, and um, and you can see that the exchange of the electrons between the overlapping atomic orbital leads to bonding. It is very important here. So the, the concept of bonding is entirely different from that we already considered in the case of the molecular orbital theory here. Okay. And uh, the, the, the atomic orbitals uh, will have the electrons occupied in it and these electrons will be exchanged between the combining atomic orbitals and this is this exchange of electrons between the atomic orbitals or participating atomic orbitals leads to the bonding. So that is the core PB theory. Now let us consider an example that is a hydrogen molecule. Okay. The two electrons in the hydrogen molecule can occupy either the 1s A or 1s B where A and B represents the two bonding atoms. The two wave functions corresponding to the these two situations are uh, phi 1 is equal to 1s A1, 1s B2. It means that the electron 1 occupies the 1s A1, 1s atomic orbital means atomic or 1s, A, 1s atomic orbital of the hydrogen atom A and the electron 2 occupies the 1s atomic orbital of the hydrogen atom B. And the other situation is phi 2 that is equal to 1s A2 means electron 2 occupies the atomic orbital of the hydrogen atom A and electron 1 occupies the atomic orbital of the hydrogen atom B. So it corresponds to that we have the wave function of phi 2 is equal to 1s A2. 1s b1. Here you can see that uh, in the in the case of phi 1, electron 1 is in the hydrogen atom 1's atomic orbital and electron 2 is in the atomic orbital of hydrogen atom b. Here it is a reverse is the case. What is occupying the hydrogen the atomic orbital of the hydrogen atom a is not electron 1 like this, but it is electron 2. Okay, so it is on a say 2. And uh, the um, one of the atomic orbital of the hydrogen atom B is occupied by the electron 1 here. Here it was the electron 1 was in the hydrogen, uh, one of the atomic orbital of the hydrogen atom A. So, what is actually happening is that if you are considering the phi 1 and phi 2, phi, if you if you want to have a change from phi 1 to phi, phi 2, the electron should be exchanged. The electron should be exchanged from the corresponding atomic orbitals. So then only you can go from phi 1 to phi 2. So, these are the two, um, these are the two situations. Okay. The wave functions corresponding to the bonded state is a linear combination of the both the above wave functions. So the, the wave function corresponding to the bonded state is therefore psi is equal to a1 phi 1 plus a2 phi 2. Actually I already said that this exchange of electrons between the atomic orbitals leads to the bonding. But the random atomic orbitals in the electron exchange here. The random atomic orbitals in the electrons exchange here put in the down here and uh, atomic orbitals in the um, atomic orbitals originate in the atom at which in the electronic exchange are. When Ningle and Nandu consider ega, there are two persons, Ningle and the Pere, Ningle and the Verkum or Sherry and Ningle and the Verkum Mishnamula, or every other mother will do. Both of you are uh, football lovers and uh, both of you have a football and the Verkum or Sherry or football under Ningle and the Testament in the Cotsner and Pitigan, whichever they be doing. I will exchange the two. 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 I will exch
അങ്ങനെ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഒരു ഫുട്ബോൾ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെന്നുണ്ട് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ലവ് ഫോർ ദിസ് ഫുട്ബോൾ യു വിൽ സ്റ്റേ ടുഗർ ഫോർ ലോങ് ടൈം ദ സെയിം തിങ് ഈസ് ഹാപ്പിങ് ഹിയർ ആൾസോ സോ ദ ടു ആറ്റംസ് ആർ സ്റ്റേയിങ് ടുഗർ ഫോർ ലോങ് ടൈം ബിക്കോസ് ദീസ് ടു ആറ്റംസ് ആർ എക്സ്ചേഞ്ച് ഇത് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഓക്കെ ആ ഇലക്ട്രോണിക്സ് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണെന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് സിറ്റുവേഷൻസ് ആണ് ഈ ഫൈവ് വണ്ണും ഫൈവ് ടു അതുകൊണ്ട് ദ ടോട്ടൽ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ദ ബോണ്ടഡ് സ്റ്റേജ് ഷുഡ് ബി എ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഫൈവ് വൺ ആൻഡ് ഫൈവ് ടു സോ ദ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ദ ബോണ്ടഡ് സ്റ്റേജ് സായ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ വൺ ഫൈവ് വൺ പ്ലസ് എ ടു ഫൈവ് ടു സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ വൺ വൺ എസ് എ വൺ വൺ എസ് ബി ടു ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ്പാൻഷൻ ഫോർ ഫൈവ് വൺ പ്ലസ് എ ടു വൺ എസ് എ ടു വൺ എസ് ബി വൺ ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ്പാൻഷൻ ഫോർ ഫൈവ് ടു ഓക്കെ ആൻഡ് ഹിയർ എ വൺ ആൻഡ് എ ടു ആർ ദ കോയിഫിഷൻസ് ഓഫ് ദ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ ഫംഗ്ഷൻസ് now you can apply the variation theorem and if you are applying the variation theorem this leads to two simultaneous secular equation of sin only to go to the explanation of these secular equations because you have already learned this in detail right during uh, when we were studying the the variation theorem we studied in detail these secular equations you know how these type of uh, uh, linear combination functions will lead to the secular equations so the secular equations that you will get here are a1 h11 minus e plus a2 h12 minus e s square is equal to 0 and a1 h21 minus e s square plus a2 into h22 minus e is equal to 0 now you may have some confusions uh, why it is s square here or s square here because in the secular equations that you have already learned you have learned it like a1 into h11 minus e plus a2 into h12 minus e s is equal to 0 that is what you have learned okay here i have put s square actually you don't need to be confused about it because whatever you learned as s square in those case is exactly similar to what you are writing here it as s square so i have simplicity ki vendi aanu ivide s square nu ezhudi kaanichathu s nu vendi ningal endha expression aanu undaaki irunnathu adhe expression thaneyaanu s square nu expression because uh, the expression that you already created for s is similar to an expression that we are going to create for s square അപ്പോൾ എസിന് വരും എസ് സ്ക്വയർ കൊടുത്തു എന്ന് വിചാരിച്ച് മാറ്റമൊന്നുമില്ല ഓക്കെ അതിന് എന്തുകൊണ്ടാണ് എസ് സ്ക്വയർ കൊടുത്തത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ഒരല്പം കഴിയുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കും ഇനി അത് ദ കറസ്പോണ്ടിങ് സെക്കുലർ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് വൺ വൺ മൈനസ് ഇ എച്ച് വൺ ടു മൈനസ് ഇ എസ് സ്ക്വയർ എച്ച് ടു വൺ മൈനസ് ഇ എസ് സ്ക്വയർ എച്ച് ടു ടു മൈനസ് ഇ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ സെക്കുലർ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ദീസ് സെക്കുലർ ഇക്വേഷൻസ് ഇവിടെ എച്ച് വൺ വണ്ണും എസ് സ്ക്വയറും എന്ത് കാണും എച്ച് വൺ വൺ അതുപോലെ എച്ച് ടു ടു എച്ച് വൺ ടു എച്ച് ടു വൺ അതുപോലെ എസ് സ്ക്വയർ ഈ ടേംസ് ഒക്കെ ഞാനൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാവുന്നതാണ് എച്ച് വൺ വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ ഫൈവ് വൺ എച്ച് ക്യാ ഫൈവ് വൺ ഡി ടോ ആൻഡ് എച്ച് ടു ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ ഫൈവ് ടു എച്ച് ക്യാ ഫൈവ് ടു ഡി ടോ എച്ച് വൺ ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് വൺ എച്ച് ക്യാ ഫൈവ് ടു ഡി ടോ ആൻഡ് എച്ച് ടു 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 വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ ഫൈവ് ടു എച്ച് ക്യാ ഫൈവ് വൺ ഡി ടോ ഓക്കെ ഇവിടെ എച്ച് വൺ ടു എന്ന് പറയുന്നതും എച്ച് ടു വൺ എന്ന് പറയുന്നതും സെയിം ആണ് അതൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ എസ് ഞാൻ വിശദീകരിക്കുമ്പോൾ എസ് സ്ക്വയറിനെയാണ് ഇവിടെയാണ് നിങ്ങൾ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത ഇവിടെ നമ്മൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചതനുസരിച്ച് എസ് സ്ക്വയർ എസ് ഇവിടെ എസ് ആണെന്നാണ് നിങ്ങൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ എസിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ എന്ത് എക്സ്പ്രഷൻ ഉണ്ടാക്കുമായിരുന്നു ഇഫ് യു ആർ ഗീവിങ് എസ് ഹിയർ വാട്ട് വുഡ് ദി വുഡ് ബി ദ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ എസ് ആർ യു വുഡ് ഗീവ് അപ്പം നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എസ് ഇസ് ഇക്കൽ ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ ഫൈവ് വൺ ഫൈവ് ടു ഡി ടോ അതാണ് എസിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ അല്ലേ അപ്പം ഇവിടെ എസ് സ്ക്വയറിന് വേണ്ടി ഞാൻ സെയിം എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് കൊടുക്കുന്നത് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഫൈവ് വൺ ഫൈവ് ടു ഡി ടോ അപ്പോൾ അതിന് പോയി ഞാൻ എസ് സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതിയത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എസ് എന്ന് എഴുതിയാലും എസ് സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതിയാലും നിങ്ങൾ പണ്ട് എസ് എന്ന് എഴുതിയതും ഇപ്പോൾ ഞാൻ എസ് സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് സെയിം ആണ് ചിലപ്പോൾ എസ് സ്ക്വയർ ഈസ് ഇ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഫൈവ് വൺ ഫൈവ് ടു ഡി ടോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻ ഡബിൾ ഇൻറ്റഗ്രൽ വൺ എസ് എ വൺ വൺ എസ് ബി ടു വൺ എസ് എ ടു വൺ എസ് ബി വൺ ഫൈവ് ഡി ടോ വൺ ഡി ടു ടു ഞാൻ ഫൈവ് വൺ ഫൈവ് ടു നെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ
integral 1 as a2, 1 as b2, d2, 2, also equal to yes. Even whether it is electron 1 or electron 2, they are indistinguishable. So you can call both as yes. Therefore, yes into yes, that is equal to yes square. Yes and yes in the D and especially uh Chian Vedia and Torakatale and yes square in the wood. Okay. Um, yeah, where S is equal to integral one as seven, one as B one D two one, that is equal to integral one as a two, one as B two, D two two. Since S represents the occupation of a single electron, uh, that single electron can be one or two, in both the overlapping orbitals, one as a and one as b two, one as a and one as b. Yes, is called the overlap integral. Yes, in the expression, uh, it is integral 1 as a1, 1 as b1, d2, 1. You have to write 1 on the first atomic orbit. Uh, first atomic orbit means 1 as a. Hydrogen atom a to 1 as orbital. With the hydrogen atom b to 1 as orbital. And the orbital is occupied. You have to write 2 is occupying both orbitals. 1 as a and 1 as b. Okay? Therefore, this S can be uh, called as the overlap integral. Okay. Now, solving the circular determinant leads to the solution for E that you have already learnt. I will divide the circular determinant. E circular determinant, we will solve E and E solutions. We will solve E and E. 2 by 2 determinant. Therefore, we will get two solutions for E. Uh, and the solutions for the expressions of already area. E plus is equal to H11 plus H12 divided by 1 plus S square and E minus is equal to H11 minus H12 divided by 1 minus S square. Okay. Ningle Nerthe Padichi Padichi Rodha answer should be H11 plus H12 divided by 1 minus 1 plus S. Nanang Padichi Rodha. She would have less than S square, Nanang Padichi Rodha. Therefore, it is 1 plus S square. Therefore, E minus is equal to H11 minus H12 divided by 1 minus S square. Substituting the value of E plus in the circular equation leads to uh, E plus in the value of the circular equations like a substitute in the number of condition reach E a condition for another uh, A1 is equal to A2. Okay, relative value of A1 and A2. We will see that A1 is equal to A2 when we are substituting the value of E plus in the circular equations. And if we are substituting the value of E minus in the circular equations, we will reach another uh, condition that is A1 is equal to minus A2. Okay. That corresponds to energy E minus. By E plus in time, E minus in time, values the circular equations in the substitute E1 and the and set of values of A1 and A2 are given. First case, A1 is equal to A2 on a share and down the case around A1 is equal to minus A2 on. Now, the normalization condition apply the linear that is integral size square rate of is equal to 1 and normalization condition. Okay, and normalization condition apply the linear. Okay, and I spend the MNA. That is double integral. Uh, what is psi? Psi is equal to a1 1 as a1 1 as b2 plus a2 1 as a2 1 as b2. That is psi. Because psi is equal to here it is. Psi is equal to a1 phi 1 plus a2 phi 2. That is a1 1 as a1 plus 1 as b2 plus a2 1 as a2 plus 1 as b1. That is psi. So we are going to substitute that psi here. Uh, here that is a1 1 as a1 plus a1 as b2 plus a2 1 as a2 1 as b1 the whole square d2 1 d2 2 is equal to what we have gone d2 1 d2 2 here because it uh, work, uh, uh, it um, operates over the position coordinates of electron 1 and electron 2 okay these are the volume elements corresponding to electron 1 and electron 2's position coordinates and that is equal to double integral a1 square 1 as a1 square 1 as b2 uh, square okay so b2 to the square of this plus a2 square 1 as b 1 as a2 square 1 as b1 square e run e run down the temperature square plus 2ab in all the type 2 into a1 a2 1 as a1 1 as b1 uh, 1 as a 1, 1 as b 1, 1 as b 1 is from here, okay. 1 as a 2, 1 as a 2, then 1 as b 2. And on the other picture, uh, the return 1 into terms so would which is the return 2 into terms so which is the three of Into d to 1, d to 2 is equal to 1, okay. That is 
a1 square into integral 1s a1 square d to 1 d to 1 into integral 1s b2 square d to 2 okay uh, plus a2 square what are the one position coordinate of 1 position coordinate of 2 under for end of day for the for the integrity a1 square into is in depth on one integrator on a square d to 1 1 as b is 2 square d to 2 plus now a2 square into our day as well you know 1 as a2 square d to 2 1 as b 1 square d to 1 plus Need 2 a1 a2 into need to one the chair the integral 1 as a1 1 as b1 d to 1 into integral 1 as a2 1 as b2 d to 2 that is equal to 1 okay we are applying the normalization condition it means that a1 square into 1 because 1 as a 1 as a is a normalized function 1 as b is also a normalized function that is a1 square into 1 into 1 plus a2 square into 1 into 1 that is written here plus a1 a2 into what is integral 1 as a1 1 as b1 d2 1 we have already defined it that is equal to yes so that is yes into what is one integral 1 as a2 1 as b2 d2 2 that is also equal to yes therefore we can write yes into yes that is equal to 1 it means that integral 1 as a square d2 is equal to Integral 1 as b2 square d2 is equal to 1 because 1 as a and 1 as b are normalized function. That is why we have given 1 into 1 in this case. And uh, now um, uh, we can, from this expression, we can see that a1 square plus a2 square plus 2 a1 a2 s square is equal to 1. Okay, that is what we are getting from the normalization condition. Now, corresponding to e1. E plus E plus in the case of A1 is equal to A2 and we already have already done that. In case, we have the normalization condition the equation and apply it. We can write it like A1 square plus A1 square because A2 square is equal to A1 square. A1 square plus A1 square plus 2 A1 square because A2 is equal to A1 here. So 2 A1 square S square is equal to 1 means A1 square in 2 A1 square is a common factor 1 plus 1 plus 2 S square is equal to 1 or A1 square is equal to 1 divided by uh, 2 into 1 plus s square because this is 2 plus 2 s square so 2 into 1 plus s square so that is a1 square then since it is a1 square a1 is equal to 1 divided by root of 2 into 1 plus s square and that will be equal to a2 also okay and now corresponding to e minus in the case of e minus a1 is equal to minus a2 so if you are applying this condition the normalization condition we will reach the, the, the value a1 is equal to minus a2 that is equal to 1 divided by a root of 2 into 1 minus s square okay now the two total uh, two orbital functions corresponding to e plus and e minus we can write so psi plus is equal to psi plus is equal to psi plus in the case a1 in the 1 divided by root of 2 into 1 plus s square that is written here 1 where root of 2 into 1 plus s square into 1 as a1 plus 1 as, 1 as a1 1 as b2 plus 1 as a2 1 as b1 and in the case of psi minus it will be 1 divided by root of 2 into 1 minus s square 1 as a1 1 as b2 minus 1 as a2 1 as b1 and we will change the value of psi value of a1 and a2 and we substitute a2 and we will 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 substitute a2 and we ആ എക്സ്പ്രഷനകത്ത് നമ്മൾ കെ വൺ എ ടു സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്തത് മാത്രം അപ്പം നമുക്ക് രണ്ട് വാല്യൂസ് ആണ് കിട്ടുന്നത് ഇ പ്ലസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള സൈ പ്ലസും ഇ മൈനസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള സൈ മൈനസും നമുക്ക് കിട്ടുന്നു ഓക്കെ സോ വി ഹാവ് ടു ഫംഗ്ഷൻസ് കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ദ ടു എനർജീസ് ഇനി നമ്മളോട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സൈ പ്ലസ് ഈസ് എ സിമട്രിക് ഫംഗ്ഷൻ അല്ലേ സിമട്രിക് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇവിടുത്തെ ഇലക്ട്രോൺസ് നിങ്ങളൊന്ന് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്ത് നോക്കുക ഇവിടുത്തെ ഇലക്ട്രോൺസ് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വണ്ണും മണ്ണിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ടൂവും ടൂവിന്റെ സ്ഥാനത്ത് വണ്ണും ആക്കി നോക്കുക അപ്പൊ സൈ പ്ലസിന്റെ കേസിൽ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോൺ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുന്നത് വി വിൽ ഗെറ്റ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് ടു ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് എസ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു വൺ എസ് എ ടു വൺ എസ് ബി വൺ പ്ലസ് വൺ എസ് എ വൺ വൺ എസ് ബി ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ 
നമ്മൾ ഇലക്ട്രോൺ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് കിട്ടുന്ന ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ ഫംഗ്ഷന് തുല്യം തന്നെയാണ് ഓക്കെ സോ ഈവൻ ഈ ഫിയർ ഈ ഫിയർ എക്സ്ചേഞ്ചിങ് ദ ഇലക്ട്രോൺസ് വൺ ആൻഡ് ടു ബിറ്റ്വീൻ ദ ഓർബിറ്റൽസ് നത്തിങ് ഹാപ്പൻസ് ദർ ഇസ് നോ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ദ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ സോ ദാറ്റ് ഇസ് എ സിമട്രി വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ബട്ട് വാട്ട് അബൌട്ട് സൈ മൈനസ് സൈ മൈനസിന്റെ കേസിലാണ് നമ്മൾ ഈ എക്സ്പ്രഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ വൺ എസ് എ ടു വൺ എസ് ബി വൺ ആവും ഇത് വൺ എസ് എ വൺ വൺ എസ് ബി ടു ആവും അപ്പം അതും അങ്ങനെ പുതുതായി കിട്ടുന്ന ഫംഗ്ഷനും ആദ്യത്തെ സൈ മൈനസ് തമ്മിൽ എന്താ വ്യത്യാസം ദേ ആർ റിലേറ്റഡ് ബൈ എ നെഗറ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ അല്ലേ അപ്പം ഇത് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസിനെ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ഇമ്പോർട്ട് എ നെഗറ്റീവ് സൈൻ ടു ദ സൈ മൈനസ് സോ ഇറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ആൻറ്റി സിമട്രിക് സോ സൈ പ്ലസ് ഈസ് സിമട്രിക് ബട്ട് സൈ മൈനസ് ഈസ് ആൻറ്റി സിമട്രിക് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദ എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇനി പോളിസ് എക്സ്ക്ലൂഷൻ പ്രിൻസിപ്പൾ അനുസരിച്ച് ഫ്രം പോളിസ് എക്സ്ക്ലൂഷൻ പ്രിൻസിപ്പൾ ദ വേ ഫംഗ്ഷൻ മസ്റ്റ് ബി ആൻറ്റി സിമട്രിക് അപ്പോൾ സൈ മൈനസിൻ്റെ വേ ഫംഗ്ഷൻ മാത്രമേ ആൻറ്റി സിമട്രിക് ആയിട്ടുള്ളൂ ദർ ഫോർ ദ ഇൻക്ലൂഷൻ ഓഫ് ദ സ്പിൻ ഫംഗ്ഷൻ ടു ദ ഓർബിറ്റൽ ഫംഗ്ഷൻ മസ്റ്റ് ലീവ് ദ ടോട്ടൽ വേ ഫംഗ്ഷൻ ആൻറ്റി സിമട്രിക് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ടോട്ടൽ വേ ഫംഗ്ഷനകത്ത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഇടയിലിരിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷനകത്ത് സ്പിൻ ഫംഗ്ഷൻ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഈ ഫംഗ്ഷൻ സ്പിൻ സ്പിൻ ഫംഗ്ഷൻ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്തായിരിക്കണം ടോട്ടൽ വേ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻറ്റി സിമട്രിക് ആയിരിക്കണം സോ നമ്മളിവിടെ സ്പിൻ ഫംഗ്ഷൻ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ കെയർഫുൾ ആയിരിക്കണം ദാറ്റ് ഈസ് സിമട്രിക് ഓർബിറ്റൽ പാർട്ട് ഓഫ് സൈ സൈ പ്ലസ് ഇസ് ഓൾറെഡി സിമട്രിക് അപ്പം അതുമായിട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന സ്പിൻ ഫംഗ്ഷൻ സ്പിൻ ഫംഗ്ഷൻ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ് മസ്റ്റ് കമ്പൈൻ വിത്ത് ആൻറ്റി സിമട്രിക് സ്പിൻ പാർട്ട് എങ്കിൽ മാത്രമേ ടോട്ടൽ ഫംഗ്ഷൻ ആൻറ്റി സിമട്രിക് ആയിട്ട് വരുത്തുള്ളൂ കാരണം ഓർബിറ്റൽ ഫംഗ്ഷൻ ഓൾറെഡി സിമട്രിക് ആണ് അപ്പം അത് കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ആൻറ്റി സ്പിൻ സിമട്രിക് സ്പിൻ പാർട്ടുമായിട്ടായിരിക്കണം എങ്കിലേ മാത്രമേ നമുക്ക് ടോട്ടൽ ഫംഗ്ഷൻ ആൻറ്റി സിമട്രിക് ആയിട്ട് കിട്ടത്തുള്ളൂ അതുപോലെ ആൻറ്റി സിമട്രിക് ആണ് ഇവിടുത്തെ സൈ മൈനസ് ഓൾറെഡി സോ ഇറ്റ് മസ്റ്റ് കമ്പൈൻ വിത്ത് എ സിമട്രിക് സ്പിൻ പാർട്ട് അപ്പോൾ ആൻറ്റി സിമട്രിക് ആയിട്ടുള്ള സ്പിൻ പാർട്ട് ഓർബിറ്റൽ പാർട്ട് സിമട്രിക് ആയിട്ടുള്ള സ്പിൻ പാർട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആൻറ്റി സിമട്രിക് ആയിട്ടുള്ള ടോട്ടൽ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ കിട്ടും ഓക്കെ സോ ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് വി ഹാവ് ടു ബി കെയർഫുൾ വൈ ഇൻക്ലൂഡിങ് ദ സ്പിൻ ഫംഗ്ഷൻ സോ വെൻ വി ആർ ഇൻക്ലൂഡിങ് ദ സ്പിൻ ഫംഗ്ഷൻ ടു സൈ പ്ലസ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ആൻറ്റി സിമട്രിക് വെൻ വി ആർ ഇൻക്ലൂഡിങ് ദ സ്പിൻ ഫംഗ്ഷൻ ടു സൈ മൈനസ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി സിമട്രിക് so that the total wave function in both cases should be anti symmetric according to this discussion principle so let us include the spin part to the psi plus okay idana psi plus nu parayunnathu edayirunnu 1 divided by root of 2 into 1 plus s square 1 as a1 1 as b2 plus 1 as a2 1 as b1 adana psi one inde expression psi plus inde expression ana thamma the spin part include cheyan poyana ee spin part engena include cheyanukku njan already nerthu padipichathana previous videos ningal therichayittu kandirikkanam engil mathrame idu therichayittu manasilavathullu therefore the spin part here should be anti symmetric the anti symmetric spin part is 1 divided by root 2 into alpha 1 beta 2 minus alpha 2 beta 1 okay and it will be very much explained here that so this is a total function um, but including the spin function also so this corresponds to ingane ulla ore atta spin part mathrame ullu alle ingane ulla ore spin function ore total function mathrame namaku generate cheyan padiyathullu so this corresponds to s is equal to zero stage അതായത് പെയ്ഡ് സ്പിന്നിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ് ആണ് കാരണം ഒരൊറ്റ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് മാത്രമേ ഇവിടെ പോർട്ടിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളൂ ഇത് മൾട്ടിപ്ലിസിറ്റി വൺ ആണ് ഓക്കെ ഇതുപോലത്തെ പല ടേംസും ഇതേ എനർജിയുള്ള പല ടേംസ് നമുക്ക് പല ഫംഗ്ഷൻസ് ഇനി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാനില്ല കാരണം ആകെ കൂടിയുള്ള ഒരു ആൻറ്റി സിമെട്രിക് സ്പിൻ പാർട്ട് ഇതാണ് അത് നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ദർ ഫോർ ദിസ് കറസ്പോണ്ട്സ് ടു ദ മൾട്ടിപ്ലിസിറ്റി ഓഫ് വൺ ദർ ഫോർ സ്പിൻ ഈസ് ഇക്വൽ ടു സീറോ സ്പിൻ സ്പീയർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് സ്പെയർഡ് സ്പിൻ ആണ് ഇതിനകത്ത് ഒക്കെ പെയ്യുന്ന രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകളുടെയും സ്പിൻ പെയർഡ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അങ്ങനെ പെയ്ഡ് ആയിട്ട് വന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ എസ് ഇ സിക്കൽ ടു സീറോ ആയിട്ട് വരത്തുള്ളൂ എൻ എസ് ഇ സിക്കൽ ടു സീറോ മൾട്ടിപ്ലിസിറ്റി ടു എസ് പ്ലസ് വൺ ഇ സിക്കൽ ടു ടു ഇൻറ്റു സീറോ പ്ലസ് വൺ ടു ഇൻറ്റു സീറോ പ്
ആ സ്പെൻസിമെട്രിക് സ്പിൻ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് മൂവ്മെന്റ് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ആൽഫ വൺ ആൽഫ ടു മീൻസ് ബോത്ത് സ്പിൻസ് ആർ ഇൻ ദ ആൽഫ സ്പിൻ സ്റ്റേറ്റ് രണ്ടുപേരും ആൽഫ സ്പിൻ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബീറ്റ വൺ ബീറ്റ ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബോത്ത് സ്പിൻസ് ആർ ആൽഫ ആൻഡ് ബീറ്റ ഹിയർ ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് എ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ഡിവർ ബൈ റൂട്ട് ടു ഇൻറ്റു ആൽഫ വൺ ബീറ്റ ടു പ്ലസ് ആൽഫ ടു ബീറ്റ വൺ ഓക്കെ ഈ കേസിലല്ല ഇവിടുത്തെ ഇവിടെ മൂന്ന് കേസസ് ആണ് പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അതിന് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള മൂന്ന് ബി ഫംഗ്ഷൻസ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇവിടെ ഈ ഇത് കാണുന്നത് നമ്പർ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി വൺ എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ ഒന്നത്തിന് കൊടുത്തിരുന്നു ഇപ്പോൾ ലെറ്റ് എസ് ഗീവ് ടു ത്രീ ആൻഡ് ഫോർ ഹിയർ ഓക്കെ ദീസ് ആർ ദ നമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദ ബി ഫംഗ്ഷൻസ് ആൻഡ് ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് റിപ്ലൺ ദ മൾട്ടിപ്ലിസിറ്റി ഇറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് വിത്ത് ദിസ് എനർജി ഓൾ ദീസ് ഹാവ് ദ സെയിം എനർജി ബട്ട് ദർ ആർ ത്രീ ബി ഫംഗ്ഷൻസ് ഇറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ട്രിപ്ലക്ട് സ്റ്റേറ്റ് ട്രിപ്ലക്ട് സ്റ്റേറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എസ് എസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് പേർക്ക് ഒരേ സ്പിൻ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ മൾട്ടിപ്ലിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ടു എസ് പ്ലസ് വൺ ദാറ്റ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഇൻ വൺ പ്ലസ് വൺ ദാറ്റ് ഇസ് ഇക്വൽ ത്രീ ആയിരിക്കും സോ ദിസ് ഇസ് എ ട്രിപ്ലക്ട് സ്റ്റേറ്റ് മീൻസ് വിത്ത് ദ സെയിം എനർജി ഇ മൈനസ് ദർ ആർ ത്രീ ഫംഗ്ഷൻസ് ലൈക്ക് ദിസ് ഓക്കെ സോ സോ മൾട്ടിപ്ലിസിറ്റി ഈസ് ഇക്വൽ ടു ത്രീ ദാറ്റ് ഇസ് എ ട്രിപ്ലക്ട് സ്റ്റേറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ദർ ആർ ത്രീ സ്റ്റേറ്റ് ഫംഗ്ഷൻസ് കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ദ എനർജി ഇ മൈനസ് ദാറ്റ് ഈസ് സൈ ടു ത്രീ സൈ ത്രീ ത്രീ ആൻഡ് സൈ ഫോർ ത്രീ ഓക്കെ ഇ പ്ലസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടോ ഒരേ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളായിരുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് സൈ വൺ വൺ ഓക്കെ so there we have a singlet and a triplet states so mitra karyangal ningalkku manasilayi nirikkunnu nammal parnathu vp theory aanu vp theory ubhayogichirundu nammal energy parnu that is the e plus and e minus states okay e plus states nu parnathu low energy irikkum therefore that leads to the bonding situation and then e minus leads a excited state and that is a triplet stage okay the the electron will be uh, both electron will have the same spin that is a triplet stage okay and corresponding at the wave functions will be conducted okay i hope you understood this much hope you enjoyed this lecture and uh, thank you